现眼与露脸一念之间。我放这一下午，我保证变成车神。我们就是搅动水里的那条鲶鱼，贴心的给你录了一段视频。别去了。北方的冬天啊，最爽的事就是可以吃冰糖葫芦。另外还有一个，对于车迷来说，就是可以体验冰雪驾驶。那今天是来到了一汽大众，位于黑龙江省黑河市的一汽大众自己的。冬季冰雪测试中心，今天试驾的车型啊，是一汽大众，几乎是全系都来到了这个冰湖的测试场。我分到的这辆呢是探岳啊，那边呢还有揽境揽巡，包括看这边还有 ID 四、ID 六，这些都在这儿，阵容非常强大啊。那我们都说大众的车有德味儿，这个德味儿在哪儿？它不是说啊换个胶套、弄个避震或者什么的，绝对不是这一个配件的功劳，它的秘诀就在于这个整片测试场。我们听工程师说，大众的油车。它的测试周期呢是在三十五周以上，电车呢也要在四十周以上。每辆车它在验证的周期需要行驶里程超过一百多万公里，每一个单项测试也要超过数万甚至十几万公里。包括说在这种极寒的地区，它的开门的次数都要经过成千上万次的验证。合资的老牌这种车企，它的车好开，这个秘诀。不是说加个什么科技和狠活，那都是慢工出细活。现在新势力啊，出新车跟下饺子似的，仨月一车，仨月一车。你不得不说，还是这种慢工出细活的，在这种极寒的路面更见真本事啊。这次我最期待的是是后面的那辆 ID.7， 很多同事都觉得对这辆 ID.7 是充满了兴趣。电动帕萨特嘛，但其实人家是 MEB 整个的新平台啊。ID.7 我们刚才是作为摆渡车短暂开了一下，我印象最深的就是它的转弯半径，那是真小。我记得数据好像是转弯半径 5.5 米，甚至比高尔夫还小。那么昨天问了一下工程师啊，其实是说 MEB 平台它呢对于前纵梁进行了特意的优化，所以呢让它的空间更大，转向角也可以更大。其实差不多是 48.5 度的最大转向角吧，让它这么一个接近5米的车开起来也。很灵活，我觉得这是大众车 MEB 平台的电车一个非常重要的特点。接下来咱转个场，正式进入冰面赛道的驾驶体验。这次也是我们摄像小妹儿第一次在冰面上开车，团队同事提前录制了一些实用的建议和祝福。昨天同事们呢还贴心的给你录了一段视频。对于第一次上冰雪赛道漂移的小白，有没有什么衷心的建议？贴心的建议，有什么建议？真诚的建议吗？轻踩刹车，轻点油门，离前车能有多远有多远。<笑>然后还是跟范老师一样，实在不知道怎么办的时候，就把眼睛闭上，眼睛闭上，这闭眼就就就行了。对着车喊：“站住！”<笑>你要想开，你就等他们活动结束了自己再开。别去了。<笑>我觉得最后这条最中肯。给大磊看啊，我跟你说，雪地冰雪驾驶三点啊，心细，胆大，脸皮厚啊。他现在在里头准备啊，我给他提了几个字，绝对。今天咱这车赛道的焦点，我们就是搅动水里的那条鲶鱼啊，探月，来往下看。追不上吧？哈哈哈，你说，哎，你要在赛道看这么一个车在你前头飘，是不是特来气？哪儿紧张吗？一点都不紧张，一点不。是是因为对面那车出去了吗？<笑>我跟你说，咱们今天只要做到不是第一个滑出去的，那就是胜利。现在已经胜利了。对对，摄影小妹儿要进入赛道了，来向往右，你先试一脚大油门，在这儿让车飘起来啊。如果觉得一开始感觉就不对劲啊，咱可以放弃。哎哎，这这太太铁左了，这个放弃。哎，这个这个入弯角度就就不不对了啊！哎哎哎，可以可以，哎要转圈了，哎，开你脚就转圈了。给油起跳，好，深一脚，松，深一脚，松，深一脚，哎，转转过来给油顶住，顶住，顶住，出弯了。好，好，好，好，好，好。因为这里面这个小弯的速度啊，是让您可以再控制点速度，别过去。然后早一点让车滑起来，就是控制你的速度，让车滑起来就可以了。速度快，那你就更早的让车辆横滑起来啊。Later， 贴右，贴右，好，方向，深一脚，哎，深一脚，滑，松，滑，松，滑，松，好，给住，给住，反打，反打，顶出去，顶出去，哎哎，完美，完美。一个高速避障的这么一项目啊，摄影小妹表示我不想开。哎呀，别怂，别怂，你没事儿啊，来都来了。欢庆影城不做霸天虎，这不白去了吗？对吧？速度提起来，现在才三十，提到六十，六十踩踩，松油门往左，打方向，回
，什么得了吗？这让你体验它这个 ESP 系统，它能帮你这么着抑制这个打滑。要不然你刚才那速度，那不就中摆了吗？对吧？你要昨天在赛道这么开，这咱就直接飘到那个大兴安岭了。赛道虽然好玩，但是在外面站长了时间还挺冷的。啊，采访一下我们摄影小妹儿啊，在第一次冰雪驾驶啊，感觉怎么样？很爽，根本不像他们说的那样。还行，啊、是不是表现还行？另外一方面，你觉得是因为什么呢？另外一方面，因为车好。哎，对，上道是不是？上上,上道没错。快乐就是太短暂，把我放这儿一下午，我保证变成车神。你保证变成冰块儿，你看。刚才的场地试驾呢，其实更多啊，都是传递的快乐。毕竟在这种大冰面加冰胎的情况，日常生活中不会经常碰的。那现在呢，我们接下来是要进入一个丛林的穿越，一个雪地穿越，轻度越野的这么一个项目。那车呢，换成了揽巡三八零 f o r m o t i o n 啊，不是有那么个段子吗？呃，东北小伙儿行不行？就看开没开上大众三八零是吧？三八零。然后外加呢，换了一套呃正常的冬季胎，这个更贴近我们真实的使用场景了。那、啊、我们现在走的这段路呢，我觉得可以算是一个轻度越野体验吧。其实都是这种树杈子啊，因为这个道太窄了，所以这些树杈子会可以听声音，不断的去刮到车门的车漆。哎呀我去，一会儿咱停车看一下啊，看看这个揽巡的车漆怎么样。你这位同学已经好久没有说话了。<笑>内心是不是已经紧张到一定份儿上了？现在驾驶的技能点在嗖嗖的往上涨，一经验值，我看往上涨。你都说，读万卷书不如行万里路，那万里路也看走什么路。走一公里这个路，啊，和走那一万公里那四环的堵车，那体验和收获也是截然不同的。对于驾驶技术的提高呢，我觉得多走一走这种路，突发的一些打滑呀，包括过一些炮弹坑啊这种。体感啊，适应了之后，你就逐渐的你就练胆了，驾驶技术就提升了。这有一个不大不小的坑啊，在这儿，在这儿你要松开刹车，让它走；松开刹车，松开刹车，让它走。这也是教练刚才说的，在过这种大坑的时候，你要充分释放刹车，让它的悬架行程最长。如果你要踩刹车，它车头一定会有一个小幅的往下压的这么一个姿态啊。所以说，这也是一个比较实用的雪地驾驶建议啊。左。所以说颠簸的时候你得放松，你知道吗？不能较劲。我没较劲。就跟骑马一样，你得起坐，知道吗？你得顺着它的这个啊。这就是没有保持动力，你知道吗？好吧。紧走沙，慢走水，油门稳住就行啊，稳住就行。好，没问题，没问题，没问题，没问题，没问题，特别棒，特别棒。那么现在，头车开始下坡，<笑>那么后车注意、啊。可以，可以，可以。比刚才那前车利落多了。这小坡跟刚才比，是不是不算啥、嗯？对吧？这胆儿就是越练越肥。哎。是在这儿，咱们稍微的休息个十分钟左右。这<笑>里好好休息休息。大家可以下来台面上，可以在这里稍事休息一会儿。现在呢，我们已经体验完了全部的试驾科目，可以说啊，无论是昨天的探月，还是今天的揽巡，这两辆城市 SUV 都承担了他们本不该承担的这个任务啊。但是其实来说，对于他们试验场的这种各种测试项目，就是他们的日常生活。他们经历了可能几十万、上百万公里这样的严寒的测试，当然还有高温的测试，最终呢才量产交付到我。我们的手里，所以车远比我们想象的要皮实啊啊！这次有两个没想到，第一个没想到这两个车啊这么给力啊，第二个没想到这位摄影小妹儿没没上墙，没出去，没被救援，也不错啊。还有最后一个任务，还有，经受住考验，必须得，知道是什么吗？铁锅炖大鹅啊，走了。<笑>然后你们多吃点啊，然后回去给我们打打广告。然后玩黑子玩的时候吃我家铁锅炖啊。对，一定的。Nice。想起事儿忘了啊，刚才穿越林地的时候，咱不是划过好多那个干树杈子什么的，手指那么粗的树杈。嗯。然后看看这车门啊，我这么肉眼看下去，我感觉一点划伤都没有啊。所以可见啊，这个
大众的车系果然名不虚传啊，确实是够厚。